চট্টগ্রামে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জেএমবি সামরিক শাখার প্রধান গ্রেনেড বিস্ফোরণে নিহত বলছে পুলিশ গ্রেনেড ও অস্ত্র সহ আরো চার সদস্য আটক রাজধানীতে নিজ বাসা থেকে পিডিবির সাবেক চেয়ারম্যান খিজির খানের লাশ উদ্ধার বাড়িতে ঢুকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা জানালো পুলিশ নিষেধাজ্ঞার পর মহাসড়কে এখনো চলছে তিন চাকার ঝুঁকিপূর্ণ যানবাহন বাস চালকরা ক্ষোভ জানালেও বিকল্প ব্যবস্থার দাবি সিএনজি অটোরিকশা চালকদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তি নিয়ে দুশ্চিন্তায় রাজশাহী শিক্ষার্থীরা আসন সংখ্যা বাড়ানোর দাবি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তাগিদ শিক্ষাবিদদের এবং ভারতের দার্জিলিং এ ছিটমহল বিনিময় চুক্তি নিয়ে ঢাকা দিল্লি যৌথ সম্মেলন শুরু যোগ দিয়েছে বাংলাদেশের ষোলো সদস্যের প্রতিনিধি দল চট্টগ্রামে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জেএমবির পাঁচ সদস্যকে অস্ত্র এবং গ্রেনেড সহ আটকের পর তাদের নিয়ে অভিযান চালানোর সময় গ্রেনেড বিস্ফোরণে নিহত হয়েছে জেএমবির সামরিক শাখার প্রধান জাভেদ ভোরে এই ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে পুলিশ এর আগে গতকাল বিকেল চারটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত টানা আট ঘন্টা নগরীর কর্ণফুলির আজিমপাড়া এলাকায় অভিযান চালায় তারা এ সময় জেএমবির সামরিক প্রধান জাওয়েদ সহ পাঁচজনকে আটক করা হয় এদিকে চট্টগ্রামের সদরঘাটে ট্রিপল মার্ডার এবং বায়জিদ মাজারে জোড়া খুনের ঘটনায় নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জেএমবির সম্পৃক্ত তার প্রমাণ পেয়েছে পুলিশ এ দুটি ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এরই মধ্যে জেএমবির তিন সদস্যকে আটক করা হয়েছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমলদেব পুলিশ জানায় কর্ণফুলির খোয়াজ নগর থেকে সোমবার আটকের পর জাবেদকে নগর গোয়েন্দা পুলিশের কার্যালয়ে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এক পর্যায়ে জাবেদ বায়জিত এলাকার একটি আস্তানায় গ্যানেট রাখার কথা স্বীকার করে এরপর তাকে নিয়ে মঙ্গলবার ভোরে গ্যানেট উদ্ধারে গেলে দেখিয়ে দেওয়ার কথা বলে সে নিজে গ্যানেটের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেয় গুরুতর আহত অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে এই ঘটনায় দুই পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে তার কাছে যে গ্যানেট ছিল হ্যান্ড গ্রেনেড এটা আসলে নিরাপত্তার জন্য এক জায়গায় রেখেছে একটা খেজুর গাছের নিচে ড্রেনের পাশে আমরা সেখানে ওকে নিয়ে সেখানে গিয়ে সেটা রিকোভার করতে গিয়ে ওই গ্রেনেডটার বিস্ফোরণে সে আহত হয় এদিকে গত তেইশ সেপ্টেম্বর রাতে নগরী সদরঘাটে র্যাকেট ব্যাংক কিজের ডিনার প্রতিষ্ঠানে তিনজন এবং চার সেপ্টেম্বর বাইজিদের মাজারে দুজন নিহত হওয়ার ঘটনার সাথে জ্যামবি জড়িত থাকার তথ্য প্রমাণ পেয়েছে গোয়েন্দা পুলিশ বিশেষ করে সোমবার কর্ণফুলি এলাকা থেকে জাবেদ ছাড়া যে বাকি চারজনকে আটক করা হয়েছে তাদের মধ্যে তিনজন সরাসরি এই দুটি ঘটনায় জড়িত ছিল এর মধ্যে মাজারে দুজনকে খুন করেছিল জ্যামবি সদস্য বাবু এরা উভয় জঙ্গি সংগঠনের সদস্য আমরা যে তথ্য পেয়েছি যে ওরা মধ্যে সদর এই বায়জিদ মার্ডারে একজনই জড়িত ছিল তাকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি সে বাবু এবং সদরঘাট মার্ডারে যারা ছিল তার ভেতর থেকে দুজন তো মারা গেছে আর যারা ছিল তাদের ভেতর থেকে দুজন এর আগে সোমবার বিকেল থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত টানা আট ঘন্টা অভিযান চালিয়ে গোয়েন্দা পুলিশ জেএমবি সামরিক প্রধান জাবেদ এবং চার আত্মঘাতী সদস্যকে অস্ত্র ও গ্রেনেড সহ আটক করেছিল উদ্ধারকৃত গ্রেনেডগুলো রাতে নিষ্ক্রিয় করে পুলিশ এই সময় গ্রেনেডের শব্দে পুরো এলাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে এখানে আমাদের ডিবি টিম একটা অভিযান পরিচালনা করে করার পরে এখানে যে বাসার ভিতরে আপনার তিনজনকে গ্রেপ্তার করি এবং এখানে বেশ কিছু অস্ত্র আছে উল্লেখ্য গত আঠারোই সেপ্টেম্বর রাতে সদরঘাটে টাকা ছিনতাইয়ের সময় জনতার প্রতিরোধ এবং বোমার বিস্ফোরণে জ্যামবি দু সদস্য নিহত হয় পরবর্তীতে আহত অবস্থায় মারা যায় প্রতিষ্ঠানটির ম্যানেজার সত্যগোপাল ভূমিক এছাড়া চার সেপ্টেম্বর দুপুরে বাইজিদের একটি মাজারে টুকে জবাই করে হত্যা করা হয়েছিল দুজনকে এসব ঘটনায় মোট তিনটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল কমল দেব সময় সংবাদ চট্টগ্রাম রাজধানীর বাড্ডায় নিজ বাসা থেকে গত রাতে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড পিডিবির সাবেক চেয়ারম্যান খিজির খানের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ বাসার গোডাউন ভাড়া নেওয়ার কথা বলে আসা অস্ত্রধারী একদল দুর্বৃত্ত পরিবারের সদস্যদের জিম্মি করে এই হত্যাকাণ্ড ঘটায় ঘটনা তদন্তে মাঠে নামলেও এখন পর্যন্ত কোনো কুল কিনারা করতে পারেনি পুলিশ 
রাজধানীর মধ্যবাড্ডার গোদারাঘাট এলাকার ছয়তলা এই বাসার তিনতলায় থাকতেন পিডিবির সাবেক চেয়ারম্যান খিজির খান স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন বাসার দুতলায় স্থাপিত খানকা শরীফে নিয়মিত জিগির আসগার করতেন তিনি সোমবার রাত আটটার দিকে দশ বারো জন অজ্ঞাত যুবক আসে বাসার গোডাউন ভাড়া নিতে বাসায় ঢুকে তারা প্রথমে পরিবারের লোকজনকে বেঁধে ফেলে সবাইকে আটকে রেখে খিজির খানকে ছুরিকা ঘাত করে দোতলার খানকা শরীফে এনে হত্যা করে তারা এরপর দুর্বৃত্তরা সেখান থেকে পালিয়ে যায় পরে গৃহকর্মীর চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে আসে উপর থেকে চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে তারপরে মানিক বলতেছে উপরে ডাক আড ডকছে দোয়ে গেছি ইতিমধ্যে কাজের দোয়ে নামছে তার গলা একটা নেকটা বান্দা আর খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা আসেন ঘটনাস্থলে হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে এলাকাবাসী ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন তারা প্রাথমিকভাবে আমাদের কাছে এটা একটা হত্যাকাণ্ডই বলে প্রতিমান হচ্ছে এটা অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল ছিল কি না এই হত্যাকাণ্ডের সাথে সেগুলো আমরা খতিয়ে দেখছি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রাথমিক তদন্ত শেষে রাত সাড়ে বারোটার দিকে বাসা থেকে বের করা হয় খিজির খানের মরদেহ ময়না তদন্তের জন্য লাশটি পুলিশ ভ্যানে করে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে সালাউদ্দিন সুমন সময় সংবাদ ঢাকা তিন দিন পেরিয়ে গেলেও রংপুরের আলুচারিতে নিহত জাপানি নাগরিক কুনিও হোসের খুনিরা এখনো ধরা পড়েনি এখন পর্যন্ত হত্যা রহস্যের কোনো কুল কিনারা করতে পারেনি পুলিশ এদিকে শহরের যে এলাকায় কুনিও থাকতেন সেখানকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন গত রমজান মাসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তিনি এমনকি বিয়ে করে বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের কথাও জানিয়েছিলেন তিনি রংপুর থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন ওমর ফারুক রংপুর শহরে মুন্সিপাড়া মসজিদ খেসা এ বাড়িতে ছয় মাস ধরে বসবাস করেছেন জাপানি নাগরিক কনিও হোসি বাড়ির মালিক জাকির বালার দুঃসম্পর্কের বোন জানান গত রোজায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন কুনিও বাংলাদেশি মেয়ে বিয়ে করার কথাও ভাবছিলেন তিনি আর স্থানীয়রা জানালেন তারা কুনিওকে নামাজ ও রোজা করতে দেখেছেন বড় মসজিদ মসজিদে নামাজ পড়ত আমি শুক্রবারে দেখি নামাজ পড়ে আসতেছে দুঃখ জনক মনে হচ্ছে এদিকে রোববারের মতো ঘটনাস্থল কাচু আলুটারিতে পুলিশ ও গোয়েন্দাদের তৎপরতা দেখা যায়নি তদন্তের কোন অগ্রগতির খবরও দিতে পারেননি তারা এই ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক ঘটনা এবং এই ঘটনাটি যাতে সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত হয় সেই জন্য যা যা করার সবকিছু আমরা করছি এবং তদন্ত কাজটি নির্বচ্ছিন্নভাবে নিবিড়ভাবে করার জন্য একাধিক টিম করা হয়েছে এবং যাদের জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করার জন্য যা যা করার সবকিছু করা হবে অন্যদিকে এখনো গ্রামবাসীর মুখে মুখে কোনিওর অমায়িক ব্যবহারের প্রশংসা জাপানি নাগরিক কনি হোসের হত্যার দায় স্বীকার করে মধ্যপ্রাচ্যের জঙ্গি সংগঠন আইএস এর দেয়া বিবৃতিকে প্রথম থেকেই সন্ধের চোখে দেখছেন গোয়েন্দারা ইসলামের ধ্বজাধারী আইএস কি জেনে শুনেই একজন ন মুসলিমকে খুন করল নাকি শুধুমাত্র গায়ের রং আর বিদেশি পরিচয়ের কারণে মরতে হলো জাপানি এই নাগরিককে অনুসন্ধানী মনে এ প্রশ্ন এখন জোরালো রংপুরের মুন্সিপাড়া থেকে ওমর ফারুক সময় সংবাদ এদিকে পাবনার ঈশ্বর দিতে লুক সরকার নামে এক পাদ্রিকে হত্যার চেষ্টা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা গতকাল পৌরসভার স্কুল পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে স্বজনরা জানায় ধর্মীয় দীক্ষা নেয়ার কথা বলে ফেইথ বাইবেল চার্চ অফ গড গির্জার ফাদার লুক সরকারের বাসায় আসে অজ্ঞাত তিন যুবক 
কথাবার্তার এক পর্যায়ে তার গলায় ছুরি কাঘাত করে তারা এই সময় তার স্ত্রী পদ্মা সরকারের চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে মোটরসাইকেলে করে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা খবর পেয়ে দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই ঘটনায় উগ্রপন্থী কোন সংগঠনের সম্পৃক্ততা আছে কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ দেশ ও সংস্কৃতিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে মনমুগ্ধকর ডিসপ্লে আর হাজার হাজার নাগরিকের উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেয়া হলো নাগরিক সংবর্ধনা এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন ষড়যন্ত্র আর চক্রান্তকে পিছনে ফেলে বাংলাদেশ বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে তিনি আরও বলেন দেশকে উন্নতি শিখরে নিয়ে যেতে হলে যা যা করা দরকার সবই করবে তার সরকার গতকাল ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এই সংবর্ধনার আয়োজন করে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ সমাননা চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ অর্জন ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে টেকসই উন্নয়নে বিশেষ সমাননা অর্জন করায় প্রধানমন্ত্রীকে এই সংবর্ধনা দেয়া হয় আবহমান বাংলার সবুজের আভা সূর্য রাঙা লাল আর প্রকৃতির শ্যামলিমা বাংলাদেশটার ছবি যেন দেখা গেল এক নিমেষে আর বাংলাদেশকে এমন সবুজ করে রাখতেই নিরন্তন প্রচেষ্টা শেখ হাসিনার যার স্বীকৃতি পাওয়া গেছে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ সম্মাননা চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ পুরস্কারে আর তাই প্রধানমন্ত্রীকে নাগরিক সংবর্ধনা জানাতে সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় এই আয়োজন সংবর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী তার এই অর্জনকে উৎসর্গ করেন বাংলাদেশের জনগণের প্রতি বাংলার জনগণই এর একমাত্র দাবিদার প্রধানমন্ত্রী বলেন নগরায়ন হবে শিল্পায়ন হবে আবার মানুষের জন্য খাদ্য উৎপাদন করতে হবে তবে এত কিছুর পরও পৃথিবীকে করতে হবে মানুষের বাসযোগ্য কারো প্রতি মুখাপেখি হয়ে নয় কারো কাছে ভিক্ষা চেয়ে নয় আমাদের নিজেদের যতটুকু সম্পদ আছে সেই সম্পদটুকু কাজে লাগিয়ে এ দেশের উন্নয়ন আমরা করব। তাই জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আন্তর্জাতিক ভাবে যত কথাই আসুক বাংলাদেশ কিন্তু বসে থাকেনি আমরা নিজেরা নিজেদের অর্থ দিয়ে কার্যক্রম শুরু করি যা আজকে বিশ্বের কাছে একটা দৃষ্টান্ত প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশকে নিয়ে ষড়যন্ত্র আছে চক্রান্ত আছে তিনি বলেন বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় কোনো কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াবে না এই বাংলাদেশ নিয়ে অনেক চক্রান্ত হয়েছে কিন্তু আজকে বাংলাদেশ বিশ্ব সভায় মর্যাদা আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে আজকে বাংলাদেশের মানুষ বিশ্ব সভায় মাথা উঁচু করে চলবে আর এই অবস্থায় আসতে অনেকেই আত্মত্যাগ করেছে তাদের ত্যাগ কখনো বৃথা যায় না লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা এই শহীদের আত্মত্যাগ কখনো আমরা বৃথা যেতে দেব না বৃথা যাবে না বাংলাদেশ বিশ্ব সভায় ভারতের দার্জিলিং এর ছিটমহল বিনিময় চুক্তি নিয়ে ঢাকা দিল্লি যৌথ সম্মেলন শুরু হয়েছে তিন দিন ব্যাপী এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছে বাংলাদেশের ষোল সদস্যের প্রতিনিধি দল এ সম্মেলনে যোগ দিতে বাংলাদেশের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলটি লালমনির হাটের বুড়িমারি স্থল বন্দর হয়ে গতকাল ভারতের চ্যাংড়া বান্ধায় প্রবেশ করে এ সময় ভারতীয় প্রতিনিধি দল তাদের স্বাগত জানায় পরে সড়ক পথে তারা দার্জিলিং এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন ভারত যেতে আগ্রহী ছিটমহলবাসীদের ব্যাপারটি সহ বিলুপ্ত ছিটমহলের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে যৌথ সম্মেলনে 
বাংলাদেশের ভিতরে যে ভারতের চিটফান্ডগুলো ছিল সেই চিটফান্ডের বাসিন্দাদের ভিতরে আমাদের হিসেব অনুযায়ী নয়শো আটাত্তর সাতাশি জন সাতাশি জন ছিটমহলবাসী ভারতীয় ছিটমহলের অধিবাসী যেটা কিনা বাংলাদেশের অংশ হয়ে গেল ওনারা ভারতের মূল ভূখণ্ডে যাবে কি সাথে অন্যান্য যে সমস্ত ল্যান্ডমন্ড এগ্রিমেন্টের অন্যান্য যে সমস্ত ইস্যুস কিঞ্চিত অনিষ্পন্ন আছে সবই হয়ে গেছে প্রায় সেই বিষয়গুলো সুষ্ঠুভাবে সমাধানের জন্যই আমাদের এই বিষয় সৌদি আরবে পদদলিত হয়ে এখন পর্যন্ত একান্ন জন বাংলাদেশি হাজির মৃত্যু হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূত গোলাম মাসি এখনও নিখোঁজ রয়েছেন একশো একুশ জন হাজি এছাড়া মক্কা ও জেদ্দার বিভিন্ন হাসপাতালে এখনও চিকিৎসাধীন রয়েছেন তেষট্টি জন বাংলাদেশি এদের বেশিরভাগই নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র আইসিউতে চিকিৎসাধীন গত চব্বিশে সেপ্টেম্বর স্থানীয় সময় বেলা সাড়ে এগারোটার সময় মিনায় শয়তানকে পাথর মারার সময় এই হতাহতের ঘটনা ঘটে এই ঘটনায় নিহত হন প্রায় বারোশো হাজি বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত জানতে আমরা কথা বলেছিলাম সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত গোলাম মসির সঙ্গে নিখোঁজ আছে একশো একত্রিশ এবং হাসপাতালে ভর্তি অবস্থায় পাওয়া গেছে অ্যাডমিটেড একশো তিরিশ এই একশো তিরিশ সবাই মিনা ইনসিডেন্টে বা অ্যাক্সিডেন্টে না এখানে নর্মাল কিছু অসুস্থতার কারণে বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতার কারণে হাজিদের সেখানে অ্যাডমিশন হয়েছে এই হচ্ছে সর্বশেষ পরিস্থিতি এবং ক্ষতি কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে জানিয়েছেন যে আগামী দশ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে একশো পার্সেন্ট শত পার্সেন্ট তারা আপনার ফিঙ্গার প্রিন্ট আপনার ক্রস ম্যাচ করে সম্মিত ব্যক্তির এবং ইমিগ্রেশনের ক্রস ম্যাচ করে আমাদেরকে একটা কম্প্রেন্সিভ রিপোর্ট আপনি দশ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে দিতে পারবেন সময় সংবাদে আরো থাকছে দুর্গাপূজাকে ঘিরে ব্যস্ত সময় পার করছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রতিমা শিল্পীরা মণ্ডপে মন্ত্রপে চলছে শেষ মুহূর্তে প্রস্তুতি সরকারি নিষেধাজ্ঞার পরও মহাসড়কে এখনও চলছে সিএনজি অটোরিকশা সহ ঝুঁকিপূর্ণ যানবাহন নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে তিন চাকার যানবাহন চলাচলে ক্ষোভ জানিয়েছেন বাস চালকরা অটোরিকশা চালক ও যাত্রীদের দাবি পর্যাপ্ত বিকল্প যান না থাকায় নিষেধাজ্ঞা এবং ঝুঁকি নিতে হচ্ছে তাদের সাইফুল ইসলাম জুয়েলের প্রতিবেদন টাঙ্গাইলের মহাসড়কে সিএনজি চালান সফিক জীবনের ঝুঁকি জেনেও আইন অমান্য করেই সংসারের চাকা ঘোরাতে প্রতিদিনই নামছেন মহাসড়কে কেন আইন অমান্য করে নিষিদ্ধ এই যানটি চালাচ্ছেন এমন প্রশ্ন করতেই উল্টো প্রশ্ন ছুললেন সরকারের পক্ষ থেকে বিকল্প ব্যবস্থা না করে কেন তার জীবন জীবিকার যানটিকে বেআইনি করা হলো আগে কামাই করতাম দুই হাজার এখন কামাই করি দুইশো তিনশো এটা কিস্তি দেবো না খাবো আমরা তিনশো টাকা টিপ নিয়ে গেছি বাসায় দুইশো টাকায় পুলিশ দিছি झुकीपूर्ण तीन चार अटोरिक्शा चलार प्रसंग धारावाहिकत आगस्ट मासे महासड़के अटोरिक्शा बंदे घोषणा दें सरकार কিন্তু হুট করে সরকারি ঘোষণা সেই সাথে এই পেশার সাথে জড়িতদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা না করায় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই যান চালাচ্ছেন চালকরা প্রতি মাসে এলো বারোশো টাকা কিস্তি প্রতি সপ্তাহে কিস্তি এই কিস্তিটা দেয় কেনা সরকারি কি দিবে পরে রিক্সের উপর চালাতেছি জানের মেয়ে করি না এখন আমাদের চল্লা কষ্ট হবে বোলার আছে বাপ মা আছে আমরা কি করব কি করে খাবো বিকল্প যান না থাকায় যাত্রীরাও কম দূরত্বের জায়গাগুলোতে বাধ্য হয়ে চড়ছেন এদিকে দুর্ঘটনার জন্য তিন চাকার চালকদেরই দায়ী করছেন বাস চালকরা বান্দরবানে অপ্রয়িত দুই ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী গত রাতে আলীকদম উপজেলার কচ্ছপিয়া এলাকা থেকে তাদের উদ্ধার করা হয় 
আলিকদমের থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাজু নাহা জানান অপ্রয়তদের উদ্ধারে গতকাল সকাল থেকে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায় সেনাবাহিনী পরে রাতে কচ্ছপিয়া এলাকা থেকে কক্সবাজারের দুই ব্যবসায়ী সাইফুল ও আহমেদকে উদ্ধার করে তাদের আলিকদম থানায় নেওয়া হয় তবে এই ঘটনায় কাউকে আটক করা যায়নি গত রোববার সকালে ঝিরি এলাকা থেকে অস্ত্রধারী কয়েকজন দুই ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে প্রস্তাবিত মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন দু হাজার পনেরো অধ্যাদেশ আকারে জারি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা এছাড়া চট্টগ্রাম ও রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন দু হাজার পনেরোয় খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছে গতকাল সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোশারফ হোসেন ভুইয়া এছাড়াও বিজয়া দশমী ছুটি ২৩ অক্টোবরের পরিবর্তে ২২ অক্টোবর হবে বলেও মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত হয় এর আগে সকাল দশটায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় মন্ত্রিসভার বৈঠক এতে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মহিদ শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়াল আহমেদ কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী সহ মন্ত্রিসভার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন পল্টন থানায় দায়ের করা বিস্ফোরক মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের জামিন মঞ্জুর করেছেন আদালত গতকাল সকালে ঢাকার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত হয়ে জামিন আবেদন করেন তিনি এর আগে মামলাটি ওই আদালতে বদলি করা হয় শুনানি শেষে বিচারক মঞ্জুর কাদের মির্জা ফখরুলের জামিন আবেদন মঞ্জুর করে মামলার অভিযোগ গঠনের জন্য দু হাজার সালে সতেরো জানুয়ারি দিন ধার্য করেন এর আগে দু হাজার সালের নয় ডিসেম্বর পল্টনের হোটেল ক্যাপিটালের সামনে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে মামলা দায়ের করে দেশে কোন সুশাসন নেই এবং সমাজে বিচারহীনতার সংস্কৃতি চলছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ বলেছেন দেশি বিদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা না গেলে দেশের গণতন্ত্র রক্ষা সম্ভব নয় গতকাল রাজধানীর বনানীতে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে দলের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন তিনি এ সময় তিনি আরও বলেন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণেই দেশে বিদেশি হত্যা সহ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সরকার দেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে পারে নাই তা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রমাণ হচ্ছে ঈদের পর সংগঠিত হত্যাকাণ্ড সমূহ এমনকি গত তেইশ তিন অক্টোবর রংপুরে দিনের উপরে একজন জাহরি নাগরিককে হত্যা করা হয়েছে সুশাসনের অভাব বিচারহীনতার সংস্কৃতি চলছে দেশে বর্তমান সরকার এই সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে দেশে অর্থাৎ দেশ সুশাসন নেই সুশাসন ছাড়া গণতন্ত্র অর্থহীন তাই আমরা দ্যাথহীন কণ্ঠে দাবি করছি অবিলম্বে আইন শৃঙ্খলা পরিষদ উন্নতি করুন রাজশাহীতে আসন সংখ্যা সীমিত হওয়ায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন শিক্ষার্থীরা এজন্য অভিভাবকেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আসন সংখ্যা বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন তবে শিক্ষাবিদরা মনে করেন এই সংকট কাটাতে হলে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই বিস্তারিত জানাচ্ছেন সাইফুর রহমান রকি উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশের পর সব শিক্ষার্থীর স্বপ্ন থাকে ভালো মানের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাহান্নটি বিভাগে চার হাজার তিনশো আটচল্লিশ এবং রুয়েটে বারোটি বিভাগে মোট আটশো পনেরোটি আসন রয়েছে শুধু রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে এবার জিপিএ পাঁচ পেয়েছে পাঁচ হাজার দুইশো পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থী যে হারে ভালো ফলাফলের সংখ্যা বাড়ছে সে তুলনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আসন সংখ্যা বাড়ছে না এতে শিক্ষার্থীরা ভর্তি নিয়ে চিন্তিত সামনে আমাদের ভর্তি যুদ্ধ মানে অ্যাডমিশন পরীক্ষা এখন আমরা এই বিষয়ে অনেক চিন্তিত সবারই টার্গেট আছে যে ভালো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স নেবে সেই হিসেবে দুশ্চিন্তায় আছে তারপরে প্রিপারেশন নিচ্ছে দেখা যাক কি হয় এই অবস্থায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আসন সংখ্যা বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন শিক্ষার্থীদের অভিভাবকেরা তারা চান্স পাবে কিনা এ নিয়ে আমরা খুব হতাশাগ্রস্ত অভিভাবকেরা তো চিন্তিত আছে যে ভালো স্টুডেন্ট চান্স পাচ্ছে না ভালো জায়গায় তার জন্য হয়তো বা আরো সেখানে আসন সংখ্যা বাড়িয়ে এই সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে 
গত শিক্ষাবর্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি আসনের বিপরীতে 43 জন এবং রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় রুয়েটে প্রতি আসনের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে 7 জন শিক্ষার্থী আগামী 9 নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে 12 নভেম্বর পর্যন্ত চলবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা আর রুয়েটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে 14 নভেম্বর ইতিমধ্যে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে শুরু করেছে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা সাইফুর রহমান রকি সময় সংবাদ রাজশাহী কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে হঠাৎ করেই ছড়িয়ে পড়েছে অদৃশ্য সাপের আতঙ্ক মাথা ঘোড়া বমি খিচুনি সহ নানা উপসর্গ নিয়ে একের পর এক রোগী হাজির হচ্ছেন কবিরাজের বাড়ি চিকিৎসকরা বলছেন গ্রামীণ কুসংস্কার আর ভ্রান্ত ধারণা থেকে গণমানসিক রোগ নামে একটি অসুখের বিস্তার ঘটছে সচেতনতা সৃষ্টি এই রোগ উপসমের একমাত্র উপায় বলেও জানান তারা এসএম রাশিদের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে প্রেস রিপোর্ট গৃহস্থালির কাজ করতে গিয়ে আত্মচিৎকার করে ওঠেন ঝর্ণা খাতুন অদৃশ্য সাপের কামড়ে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করছেন বলে দাবি করেন তিনি এরপর স্থানীয় ওঝার মাধ্যমে ঝাড়ফুঁক করে শান্ত করা হয় তাকে শুনতে অদ্ভুত শোনালেও কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার জাহিদপুর ও এর আশেপাশের শত শত মানুষ এখন আতঙ্কগ্রস্ত অদৃশ্য সাপের ভয়ে একের পর এক অসুস্থ হচ্ছেন মানুষ আমার এই লোকটাই সবল মারলে সবল মারলে তো আমি আবার বলছি যে আমার সবল মারলে কিছু এখন দেখতেছি হাসে গাছ জলি যাচ্ছে তখন ওজা আবার মুখ দিয়ে বেশ তুলতে লাগলে তুলতে তুলতে তখন আমার চোখটা পরিষ্কার হলে মাথাটা ঘোরাও গেল কিছু না মাছের কাটন তো বিন্দে গেল এখানে তারপর থেকে মানে জলাপুরা শুরু হয়ে গেছে হাত মাথা কেমন হয়ে যাচ্ছে তারপর দেখে কি বিষ উঠে গেছে মাথা পর্যন্ত বিষ তো প্রয়োজন মনে করি আমি আজকে ঝাড়তেছি এই ঝাড়া কেলা ভালো করতে কিছুদিন আগে সাপের কামড়ে একজনের মৃত্যু হলে এই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে সাপের কামড়া এসে দেখা যাচ্ছে না উজার গা যাচ্ছে কোছে জিন সাপ দেখা যাবে না গা জ্বালা পোড়া ভূমি পেটে ব্যথা বিভিন্ন কারণে এরকম দেখে সে কিছুদিনের পরেই সে মারা যাওয়ার পরেই এলাকায় আতঙ্কটা ছড়িয়ে পড়ে মূলত তবে চিকিৎসকরা বলছেন মানুষের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে फायदा লুটার চেষ্টা করছে এক্স শ্রেণীর প্রতারক এদিকে সিভিল সার্জন বলছেন এটি একটি মানসিক সমস্যা এলাকায় মেডিকেল দল গঠন করে চিকিৎসা দেয়া শুরু হয়েছে ওজা একটু ঝাড়ফুকের মাধ্যমে কিছু फायदा লুটছে এবং ওজা যে কাজটা করছে এটা কোনো সায়েন্টিফিক ভিত্তি নাই কোনো ডাক্তারের শরণাপন্ন না হয়ে ওজা বা কবিরাজের শরণাপন্ন হচ্ছে এবং তাদের সেভাবে চিকিৎসা নিচ্ছে আমাদের জানামতে এটা ভয়ের কিছু নাই তবে যেহেতু এটা মনস্তাত্ত্বিক অসুখ এক রোগী থেকে আরেক রোগী মানসিকভাবেই কিন্তু এই অসুখটা ছড়িয়ে যাচ্ছে গত কয়েকদিনে অন্তত 70 জন মানুষ সাপ আতঙ্কে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন চিকিৎসকরা বলছেন জনসচেতনতা বৃদ্ধি এই রোগের একমাত্র উপশম সময় সংবাদ কুষ্টিয়া দখল হয়ে গেছে বরিশাল নগরীর বেশিরভাগ খাল যা আছে তাও এখন চিকন ও শুরু এ কারণে অল্প বৃষ্টিতেই নগরীতে সৃষ্টি হচ্ছে জলাবদ্ধতা এই অবস্থায় খালগুলো উদ্ধার ও খননের দাবি জানিয়েছেন নদী খাল বাঁচাও আন্দোলন কমিটির নেতারা অবশ্য মেয়র বলছেন অর্থ বরাদ্দ পেলেই শুরু হবে খাল খনন ও উদ্ধার কাজ আমিনুল ইসলামের ছবিতে আরও জানাচ্ছেন ফিরদাউস সোহাগ স্বাধীনতার সময় তৎকালীন বরিশাল পৌর এলাকায় খালের সংখ্যা ছিল বাইশটি এখন সেই খালের সংখ্যা আটটিতে নেমে এসেছে যে খালগুলো আছে তাও দখলের কারণে সরু এবং খননের অভাবে ভরাট হয়ে গেছে এতে নগরীর পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে ফলে বেশি বৃষ্টি হলেই সৃষ্টি হয় জলবদ্ধতা আর চরম দুর্ভোগে পড়েন নগরবাসী যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এটা একসময় খাল ছিল এবং এই খালের নাম ছিল নবগ্রাম খাল এই খালে এখন অনেকগুলো ভবন হয়েছে খালটি ভরাট হয়েছে আমি এই খালে নৌকো চলাচল করতে দেখি আছি এখন এ খাল নষ্ট হয়ে গেছে খালে আমরা দেখছি এখানে আমাদের ব্রিজ ছিল এবং পানি নিষ্কাশন হয়েছে এবং বড় বড় নৌকা আসতো খালগুলো দখল হয়ে যাওয়ার কারণে বর্ষা মৌসুমে বরিশাল শহরে রাস্তাঘাট ডুবে যায় আমরা এই সমস্যার আশু সমাধান চাই এদিকে খালগুলো উদ্ধার ও খননের দাবি জানিয়েছেন নদী খাল বাঁচাও আন্দোলন কমিটির এই নেতা তবে অর্থ বরাদ্দ পেলে খাল খনন ও উদ্ধার কাজ শুরু হবে বলে জানালেন মেয়র আজকে সকল খালগুলো প্রদানায় মৃত প্রায় আমরা এই খালগুলো উদ্ধার সংস্কার এবং খননের দাবিতে আমরা বরিশালে আন্দোলন করেছি সিটি কর্পোরেশন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের দাবি থাকবে অবিলম্বে আমরা খালগুলো খনন এবং সংস্কার উন্নয়ন করুন এভাবে অর্থ যোগানোর চেষ্টা চলছে সেই লক্ষ্যে আমাদের মন্ত্রণালয় 
और दातु संस्था शत्य आला पालसना होते हैं सब किसी ठीक था के आगमी जानवरी मुद्दे और दातु संस्था हमारे रोशनी दिखाए नगरी जेल खाल लाकुटिया खाल आमानत गंज खाल शागुर्दी खाल एवं नवग्रम खाले दुपाश सब चीज़ बेशी दाखले काबले पड़े थे फिर दाउस शोहाग शोमशंगबाद बुरिशल बैंक शोहो और तुनतीर जेकुनो खातेर तुलनाए शेयर बाजारे माधुमे मानी लॉन्डरिंग के शुजोग सब थे के बेशी ताई झुकी पुरनो पोरिस्थिति सृष्टिर आगे ए बिशोय शॉटर का अवस्थाने बांग्लादेश बैंक पाशा पाशी पूजी बाजार शंक्सिस्टो प्रतिष्ठान गुलो के तादेर ग्राहक देर बिशोय नाजुरदारी � देशे मानी लॉन्डरिंग बा मुद्रा पाचन के विषय 2002 शाले आयन प्रोनान करा होले हो। ये आयने पूजी बाजार के जुकतो करा है 2002 शाले। तबे शाम्प्रतिक शुमाए देशे और देशेर बाहरे मानी लॉन्डरिंग एवं जोंगी अर्थान बेरे जावाए पूजी बाजार शाह और शब्दाने आर्थिक प्रतिष्ठान के शॉटर का व्यवस्था था का निर्देश दिए थे केंद्रीय बैंक। ग्राहक देर पेशर भी बारों एवं औरतें उच्चो निश्चितो ना होए शेयर बाजारे बारों धनेर बिनियोगे शॉटर का व्यवस्था थाकर उन्हें देश रोए चे केंद्रीय बैंकेर तबे ग्राहक देर तोत्तो शंकर क्षेत्रे बैंकेर जे शुजुक रोए चे तब ब्रोकर हाउस गुलोर जन्नो अनेक टाइशी टाका को थी के आज से से उच्चोटा जाना न मतो आमर का से कोनो इंस्ट्रूमेंट ना ही। आमला इच्छा कुल्ली कारोर नाम आमी बांग्लादेश बैंक के पार्टी दी बोश विषय टा ये रकम ना है। सो का दी एक अने पहली खबर मतो कोनो किचु ना है। ए मूर्तो पर जन्तो जोंगी और था ने कोनो रकमेर कोनो स्कोप ए मार्केट थी के ना शेयर बाजार उत्तरांतो शंकबदन शील हवा एक ने मानी लॉन्डरिंग एवं जोंगी और थन विषय कठोर अवस्था ने रोए चे केंद्रीय बैंक ताई शेयर बाजारे मुद्रा पाचार प्रतिरोधे शंक्तिस्टो कर्मो करता दे शॉटर को थाका निर्देश रोए चे केंद्रीय बैंकेर जो दी कोनो टाका झोकी पूर्ण मने है मानी लॉन्डरिंग बा किंतु एक ता अकाउंट खोला रागे ताके ये लोग ठीके भालो करे चिंत हो बे ये टाइम रख जरा बोले क्या हुआ इसी तार संपर्क के अपने भालो करे जेने अकाउंट खोल बे ये जो नो तादर के शाचतन थकते हो बे तादर कर्मचारी दर के ट्रेनिंग देते हो बे एवं शाचतन थकते हो बे ते मानी लॉन्डरिंग एवं जोंगी और બાયો શુંધી કાલીન શુમોએ શચે તનતાર અભાબેર પાશા પાશી બિદ્દોમાન કુશમસકારેર કારોને માનુશીક એબં � રકખણ છીલ જણોપત હીશેવે પરીચીતી રોય છે સોલોટી થાના એબં જારાર સોલોટી ઉપજારાને ગોડીતો એ ચોટ્ટ્ટ્ટ્ટ્ટ્ટ્ટ્ટ્ટ્ટ્ટ્ટ્ટ્ટ્ટ્ટ્ટ્ટ્ટ્ટ્ટ્ટ્ટ્ટ
তারা বিপদগামী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এগুলো আমাদেরকে অবশ্যই অ্যাড্রেস করতে হবে বিশেষজ্ঞদের মতে ইপটিজিং সহ বর্তমানে কিশোর কিশোরীরা যেসব অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ছে তার অন্যতম কারণ হলো এই বয়সন্ধিকালীন সময় নিয়ে অজ্ঞতা এই ব্যাপারে পরিবার থেকে শুরু করে সামাজিক জীবনে সচেতনতা সৃষ্টি হলে এসব অপরাধ অনেকটা এড়ানো সম্ভব কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম রাজশাহীর পবা উপজেলায় চলছে আদিবাসীদের দ্বিতীয় পার্বণ উৎসব দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আদিবাসীরা যোগ দিয়েছেন এই উৎসবে এই মুহূর্তে সেখানে আছেন আমাদের রিপোর্টার রাকিবুল হাসান সরাসরি চলে যাচ্ছে সেখানে রাকিব আমরা এখন রাজশাহীর পবা উপজেলার দামকুড়া হাট এলাকায় আছি এবং এখানে আজকে মাহালি সম্প্রদায়ের একটি উৎসব নববর্ষ মাহালে পার্বণ উৎসব এখানে উৎসব শুরু হয়েছে এবং আপনারা দেখছেন যে আমার পেছনে যে গানটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে ঝুমুর গান এবং তারা এর মাধ্যম দিয়েই এই পার্বণ এই উৎসব তারা শুরু করছে এবং বছরের শুরুতেই তারা চায় যে এই উৎসবের মধ্য দিয়ে তাদের সারা বছরের কার্যক্রমগুলো চালিয়ে নিতে এবং হচ্ছে একটি বিষয় সেটি হচ্ছে তারা প্রত্যেকেই বলছেন যে হচ্ছে জিতিয়া গড়াক এটার অর্থ হচ্ছে শুভ নববর্ষ বা নববর্ষের শুভেচ্ছা যেমনভাবে আমরা বাংলা নববর্ষ পালন করি ঠিক সেই সেভাবেই এই নববর্ষ পালন করা হচ্ছে এবং সেই সাথে সাথে বলি আপনারা জানেন হয়তো যে রাজশাহীতে সান্তাল জনগোষ্ঠী সব থেকে বেশি তারপরও এই মাহালিরা কিন্তু চোখে পড়ার মতো এবং এই মাহালি জনগোষ্ঠীর একটি অংশ এখানে আছে এবং বিভিন্ন রাজশাহীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কিন্তু এখানে আসছে এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষেরা শুধু মাহালিরাই নয় আরো অনেকেই দেখছেন কিভাবে সুসজ্জিত ভাবে তারা এখানে একত্রিত হয়েছে সাম্প্রতিক সম্প্রীতি নেওয়ার জন্য এবং হচ্ছে এই তাদের বছরটা সুন্দরভাবে শুরু করার জন্য এবং এখানে হচ্ছে দূর দূরান্ত থেকে দূর দূরান্ত থেকে মাহালে সম্প্রদায়ের নানান মানুষজনরা এখানে এসেছেন একত্রিত হচ্ছেন তাদের এই মাহালে সম্প্রদায়ের সমস্ত কিছুকে আসলে আরো পুনরায় পুনর্জীবিত করার জন্য এবং সেই সাথে সাথে বলে রাখি যে এই যে জিতিয়া উৎসবটি সেটি কেন হলো সেটি হচ্ছে জিত বাহান ঠাকুর অবতার অর্থাৎ মুসলমান ধর্মে আমরা যাদেরকে নবী রাসুল বলে থাকি তেমন একজন অবতার সূর্য দেবতার সঙ্গে তার খানিকটা আলোচনা হয় এবং কিছু বাগ বিতণ্ডার মধ্য দিয়ে এই আজকের দিনে তারা দুজনেই জয়ী হয়েছিল বলে তারা এই উৎসবটিকে জিতিয়া উৎসব বলে থাকে এবং এটি কিন্তু পূর্ণিমার অষ্টম দিনে এই উৎসবটি পালন হয়ে থাকে এবং অষ্টম দিনে যে জিনিসটি হয় সেটি হচ্ছে যে প্রথমে প্রথম প্রহরে পূজা হওয়ার পরে তারপরে তারা এই ধরনের আয়োজনগুলো করে থাকে কিন্তু বলে রাখি যে পুজো কিন্তু গত কালকেই হয়ে গেছে আজকে যে জিনিসটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে সামাজিক উৎসব এবং সামাজিক উৎসবের শুরুতেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তারা র্যালি এবং ঝুমুর নৃত্যর মাধ্যম দিয়ে তারা কিন্তু এই উৎসবটি শুরু করেছে এবং আমি যেখানে আছি সেটি হচ্ছে দামকুড়া হাটের মাছ এলাকায় এবং সেই মাছ এলাকায় এসে এখানে তারা কিন্তু এই উৎসবগুলো পালন করছে এবং সারাদিন ব্যাপী এই ধরনের উৎসবগুলো হতে থাকবে এবং আরও একটি বিষয় জানিয়ে রাখি প্রায় একশো বছর এই উৎসব বন্ধ ছিল এবং গত দু সালে এই পর থেকে আট অষ্টমবারের মতো এই আয়োজন তারা করছে তো এই ছিল আমার কাছে মাহালু উৎসবের সর্বশেষ খবর আমরা ফিরে যাচ্ছি স্টুডিওতে রাজশাহী থেকে আদিবাসীদের নববর্ষ উৎসব দ্বিতীয় পার্বণ উদযাপনের খবর জানাচ্ছিলেন আমাদের রিপোর্টার রাকিবুল হাসান এখন আমরা চলে যাচ্ছি পরের খবরে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজাকে ঘিরে ব্যস্ত সময় পার করছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রতিমা শিল্পীরা দেবী দুর্গাকে বরণ করার পাশাপাশি পূজাকে আরও রঙিন করে তুলতে জেলার মণ্ডপে মণ্ডপে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি এদিকে গতবারের চেয়ে এবার পূজা মণ্ডপের সংখ্যা বাড়ায় বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন পুলিশ সুপার ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে উজ্জ্বল চক্রবর্তীর তথ্য ও জুয়েলুর রহমানের ছবি নিয়ে টেস্ট রিপোর্ট 
আকাশে সাদা মেঘের ভেলা আর দিগন্তে কাশফুল জানান দিচ্ছে শারদীয় দুর্গা উৎসবে দশভুজে দেবী দুর্গার আগমনী বার্তায় উল্লসিত হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা তাদের মতে এবার দেবী দুর্গা আসবেন ঘোড়ায় চড়ে এবং যাবেন দোলায় চড়ে তাই দেবী দুর্গাকে বরণ করে নিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পূজা মণ্ডপগুলোতেও লেগেছে উৎসবের আমেজ কোথাও চলছে প্রতিমা তৈরির কাজ আবার কোথাও রং তুলির আচরে রঙিন হচ্ছে প্রতিমা আর এসব নিয়েই দিনরাত ব্যস্ত সময় কাটছে প্রতিমা শিল্পীদের দু সপ্তাহের ভিতরে আমাদের কাজ সম্পূর্ণ শেষ করতে হবে অন্যান্য বছর থেকে এবার কাজেরও চাপ বেশি পার্টির থেকে খুব চাপ বেশি তাতে দিনে কাজ করতে আছে আমাদের গৌতম নাই পাঁচ ছজন কারিগর আছে ব্যস্ত ব্যস্তের কাজ সম্পূর্ণ মিলাইয়া অবশ্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানালেন জেলার শীর্ষ পুলিশ কর্মকর্তা প্রতিটা মণ্ডপে আমরা আনসার সদস্য দিয়ে আমরা কাবার করব এর বাড়ি প্রতিটা ইউনিয়ন কে ঘিরে আমাদের একজন অফিসার ডেজিগনেটেড থাকবে সিভিল ডিএসবি এবং আমাদের ডিবি টিম তারাও সাদা পোশাকে কন্টিনিউস আমাদের বিভিন্ন এলাকাকে মনিটরিং করে তাদের পেট্রোলিং এবং তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে আগামী উনিশে অক্টোবর থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পাঁচশো পাঁচটি মণ্ডপে চলবে শারদীয় দুর্গা পূজা দেশের বাইরের খবর আফগানিস্তানের কুন্দুজে হাসপাতালে মার্কিন বিমান হামলার ঘটনাকে যুদ্ধ অপরাধে সামিল বলে মন্তব্য করেছে জাতিসংঘ এদিকে আফগান বাহিনীর অনুরোধেই কুন্দুজের এই হাসপাতালটিতে বিমান হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে আফগানিস্তানে থাকা মার্কিন বাহিনীর পক্ষ থেকে সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে একথা জানান আফগানিস্তানে দায়িত্বরত মার্কিন বাহিনীর প্রধান জেনারেল জন ক্যাম্পল কুন্দুজে অভিযানে থাকা আফগান বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করেই এই হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি বিতর্কের অবসানে এই ঘটনা স্বচ্ছ ও বিস্তারিত তদন্ত করা হবে বলেও জানান আফগানিস্তানে থাকা মার্কিন বাহিনীর প্রধান ওই বিমান হামলার সময় হাসপাতালের আশপাশে ব্যাপক গোলাগুলি চলছিল বলে জানানো হয় পেন্টাগনের পক্ষ থেকে এদিকে কুন্দুজে সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী চিকিৎসা সংস্থা এমএসএফ এর হাসপাতালে বোমা হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে জাতিসংঘ সংবাদ সম্মেলনে একে যুদ্ধ অপরাধের সঙ্গে তুলনা করেন জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থা এ পর্যায়ে শিশু সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার চট্টগ্রামে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জেএমবি সামরিক শাখার প্রধান গ্রেনেড বিস্ফোরণে নিহত বলছে পুলিশ গ্রেনেড ও অস্ত্র সহ আরও চার সদস্য আটক রাজধানীতে নিজ বাসা থেকে পিডিবির সাবেক চেয়ারম্যান খিজের খানের লাশ উদ্ধার বাড়িতে ঢুকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা জানাল পুলিশ নিষেধাজ্ঞার পরও মহাসড়কে এখনো চলছে তিন চাকার ঝুঁকিপূর্ণ যানবাহন বাস চালকরা ক্ষোভ জানালেও বিকল্প ব্যবস্থার দাবি সিএনজি অটোরিকশা চালকদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তি নিয়ে দুশ্চিন্তায় রাজশাহীর শিক্ষার্থীরা আসন সংখ্যা বাড়ানোর দাবি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তাগিদ শিক্ষাবিদদের এবং ভারতের দার্জিলিং এ ছিটমহল বিনিময় চুক্তি নিয়ে ঢাকা দিল্লি যৌথ সম্মেলন শুরু যোগ দিয়েছে বাংলাদেশের ষোলো সদস্যের প্রতিনিধি দল এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক রবি ও সিটিজেন নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর মোবাইলে পেতে এস এম এস করুন স্টার স্পেস এস এন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে আর সঙ্গে থাকুন সুবাস